हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी मी आहे मैत्री आणि तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे इलेवन्थ चॅप्टर सेल स्ट्रक्चर अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम याचा सिक्स्थ आणि सेवन्थ क्वेश्चन आपण याच्या आधीच्या व्हिडिओत क्वेश्चन नंबर वन टू फाईव्ह बघितले होते तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे तुमच्या स्टँडर्डचे अदर सब्जेक्टचे व्हिडिओसुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केले ज्याच्या लिंक्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जातील चला तर मग या व्हिडिओला सुरुवात करूया सिक्स क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे गिव्ह रिझन्स दिलेल्या स्टेटमेंटचं कारण आपल्याला सांगायचं आहे फर्स्ट स्टेटमेंट आपल्याला दिली आहे डिस इज अ स्प्रेड ऑन अ लार्ज स्केल ड्युरिंग पिरियड ऑफ हेवी रेनफॉल अँड फ्लड्स जेव्हा खूप जास्त पाऊस होतो किंवा पूर येतो त्यावेळेला खूप जास्त प्रमाणात रोगराई ही पसरत असते याचं कारण काय हे आता आपण पाहूयात देअर इज अ फेवरेबल कंडिशन फॉर ग्रोथ अँड स्प्रेड ऑफ व्हेरियस डिसीज कॉझिंग बॅक्टेरिया जेव्हा खूप जास्त पाऊस पडतो किंवा पूर येतो अशा वेळेला फेवरेबल कंडिशन म्हणजे काय पूरक वातावरण असतं बॅक्टेरियासच्या वाढीसाठी त्यामुळे हे आजार पसरत असतात सेकंड पॉईंट बघा हेवी रेनफॉल मे अल्सो कॉज स्प्रेड ऑफ वॉटर कंटॅमिनेटेड विथ पॅथोजेनिक मायक्रोब्स इन प्लेसेस आपल्याला माहिती आहे की पॅथोजेनिक मायक्रोब्स काय असतात जे आपल्याला हार्मफुल असतात हेवी रेनफॉल जेव्हा होतो तेव्हा त्या पाण्यासोबत अशा प्रकारचे मायक्रोब्स पसरण्याची शक्यता असते थर्ड पॉईंट बघा देअर इज शॉर्टेज ऑफ क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वॉटर जे पाणी पिण्याचं असतं ते खराब झालेलं असतं आणि त्याला प्युरिफाय करून लोकांपर्यंत पोचवणं अशा कंडिशनमध्ये कठीण होऊन जातं त्यामुळे स्वच्छ पाणी पिण्यासाठी अशा वेळेला मिळत नाही त्यामुळे आजार पसरण्याची दाट शक्यता असते नेक्स्ट पॉईंट बघा ड्यू टू फ्लड्स अँड स्टॅग्नेंट वॉटर मेनी मॉस्किटो ब्रीड्स ऑन इट अँड कॉज डिसीजेस बघा जास्त पावसामुळे काय होतं स्थिर पाणी भरपूर ठिकाणी असतं त्यामुळे काय होतं तिथे डास तयार व्हायला सुरुवात होते आणि आपल्याला माहिती आहे डासामुळे मलेरिया डेंग्यूसारखे आजार पसरतात नेक्स्ट क्वेश्चन बघा देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फूड पॉइझनिंग इफ वी इट स्टेल फूड जर आपण शिळं अन्न खाल्लं तर फूड पॉइझनिंगची म्हणजे विषबाधेची शक्यता असते याचं कारण बघा इफ फूड इज स्टल सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम मे ग्रो ऑन इट जर अन्न हे बाशी असेल तर काय होईल त्यावर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सची वाढ होईल काही सूक्ष्म जीवांची वाढ होईल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स रिलीज टॉक्सिक मटेरियल्स इन टू द फूड मग हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स काय करतात टॉक्सिक्स मटेरियल जे असतात ते फूडवर रिलीज करतात सच टॉक्सिक मटेरियल्स स्पॉइल द फूड जे टॉक्सिक मटेरियल फूडवर सोडलेलं असतं मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सने ते काय करतं फूड खराब करतं स्पॉइल द फूड आणि असं खराब झालेलं अन्न आपण जर खाल्लं तर ऑफकोर्स आपल्याला विषबाधा होईल नेक्स्ट पॉईंट बघा फंगस ग्रोज क्विकली ऑन मॉइस्ट अँड स्टेल फूड फंगस म्हणजे बुरशी तर जे ओलसर किंवा शिळं अन्न असतं त्यावर बुरशी पटकन वाढते घरात जर ब्रेड किंवा पोळीचा तुकडा पडलेला असेल तर दोन दिवसांनंतर त्यावर काळसर थर येतो त्याला आपण फंगस म्हणतो आणि असं जर अन्न खाण्यात आलं तर आपल्याला विषबाधा होईल नेक्स्ट पॉईंट लिहा देअर फॉर देअर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ फूड पॉइझनिंग इफ वी ईट स्टेल फूड या सगळ्या कारणांमुळे आपण जर शिळं अन्न खाल्लं तर आपल्याला विषबाधा होण्याची शक्यता असते नेक्स्ट क्वेश्चन बघा सॉइल इज टर्न ओव्हर ड्युरिंग टेलिंग जमिनीची मशागत करत असताना माती ही खालीवर केली जाते तर असं का करतात हे आपण पाहूयात टेलिंग इज डन विथ डिगिंग स्टरिंग अँड ओव्हर टर्निंग जमिनीची मशागत करत असताना खोदलं जातं ढवळलं जातं त्याचबरोबर माती अधिक प्रमाणात खालीवर केली जाते सेकंड पॉईंट बघा सॉइल कंटेन्स बोथ बॅक्टेरिया अँड फंगी 
विच हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जमिनीत जे सेंद्रिय पदार्थ असतात म्हणजे ऑर्गॅनिक मटेरियल तर त्यांचं डिकम्पोजिशन करायचं काम बॅक्टेरिया आणि फांगी करत असतात थर्ड पॉईंट बघा इट हेल्प्स टू हॅव हाय न्यूट्रियंट्स अवेलेबिलिटी अँड एनहान्स न्यूट्रियंट लेवल्स या प्रोसेसमुळे न्यूट्रियंट्सची अवेलेबिलिटी वाढते आणि लेवलसुद्धा मेंटेन असते देअर फोर सॉईल इज टर्न ओवर ड्युरिंग टेलिंग म्हणून माती मशागतीच्या वेळेस वर खाली केली जाते बघा इन जनरल जर तुम्हाला विचारलं असतं की सॉईल का वर खाली केली जाते तर तुम्ही सांगितलं असतं की माती मोकळी व्हावी म्हणून किंवा एरिएट व्हावी हवेशीर व्हावी म्हणून केली जाते पण आपलं हे चॅप्टर रिगार्डिंग टू बॅक्टेरिया अँड फंगस आहे त्यामुळे आपण आन्सर या पद्धतीने लिहिलं नेक्स्ट क्वेश्चन बघा फंगस ग्रोज क्विकली इन मॉइस्ट ऑर ह्युमिड कंडिशन्स बुरशी जी आहे ती ओलसर जागी किंवा दमट वातावरणात पटकन वाढते याचं आपण कारण पाहूया फर्स्ट बघा फंगस नीड्स वॉटर अँड मॉइश्चर फॉर ग्रोथ बुरशी जी आहे तिला वाढीसाठी पाणी आणि त्याचप्रमाणे ओलसर भाग गरजेचा असतो दिस कंडिशन इज फेवरेबल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस अशा कंडिशनमध्ये म्हणजे ओलसर भागामध्ये फंगसचं पटपट रिप्रोडक्शन होत असतं दे आर फोर फंगस ग्रोज क्विकली इन मॉइस्ट ऑर ह्युमिड कंडिशन त्यामुळे बुरशीही ओलसर आणि दमट वातावरणात पटकन वाढते नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा अ रेफ्रिजरेटर इज यूज इन ऑलमोस्ट एव्हरी होम जवळपास प्रत्येक घरात फ्रीजचा वापर केला जातो तर तो का केला जातो आपण बघूया आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा रेफ्रिजरेटर मेंटेन्स टेम्परेचर फ्रॉम झिरो डिग्री टू फोर डिग्री सेल्सिअस फ्रीजमध्ये तापमान हे शून्य अंश सेल्सिअस ते चार अंश सेल्सिअस असतं दॅट किप फूड आयटम्स इन हेल्दी कंडिशन अँड किप दॅम फ्रेश टेम्परेचर कमी असतं त्यामुळे फूड आयटम्स हे फ्रेश असतात आणि हेल्दी कंडिशनमध्ये असतात म्हणजे ते फूड स्पॉईल नाही होत खराब नाही होत बिकॉज मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ग्रोज विद इन ट्वेंटी फाय डिग्री सेल्सिअस टू थर्टी सेवन डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर कारण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला वाढण्यासाठी पंचवीस ते सदोतीस डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर गरजेचं असतं आणि फ्रीजमध्ये टेम्परेचर कमी असल्यामुळे फूड स्पॉईल होत नाही दे आर फोर अ रेफ्रिजरेटर इज यूज इन ऑलमोस्ट एव्हरी होम त्यामुळे प्रत्येक घरात फ्रीजचा वापर केला जातो नेक्स्ट क्वेश्चन बघा ब्रेड राईजेस ड्युरिंग बेकिंग जेव्हा ब्रेड तयार केला जातो त्यावेळेला तो फुलतो तर असं का होतं हे आपल्याला सांगायचं आहे फर्स्ट पॉईंट बघा युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईक इस्ट आर यूज इन ब्रेड मेकिंग प्रोसेस जेव्हा ब्रेड तयार केला जातो तेव्हा युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स यूज होतात आपण पाहिलं तर ना युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समध्ये की ब्रेड मेकिंग प्रोसेसमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम यूज होतात दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कॅरी आउट फर्मेंटेशन हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात ते काय करतात फर्मेंटेशन प्रोसेस करत असतात नेक्स्ट पॉईंट बघा सम गॅसेस आर रिलीज इन दिस प्रोसेस या प्रोसेसमध्ये काय होतं काही गॅसेस बाहेर पडतात जसं की कार्बन डायऑक्साईड दिस गॅसेस कॉजेस अन इन्क्रीज इन वॉल्यूम ते गॅसेस बाहेर पडत असतात आणि त्यामुळे त्या ब्रेडची साईज वाढते दे आर फॉर ब्रेड राईजेस ड्युरिंग बेकिंग त्यामुळे पाव हा फुलत असतो नेक्स्ट क्वेश्चन बघा फोडर इज सोक्ड इन वॉटर बिफोर ऑफरिंग टू कॅटल दुपते जनावर जे असतात तर जेव्हा त्यांना आंबोनं देतात त्याच्या आधी ते भिजवून का ठेवता हे आपल्याला सांगायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा सोकिंग अ फोडर कॉजेस स्प्राउटिंग ऑफ ग्रेन्स धान्य जेव्हा भिजवलं जातं त्यावेळेला काय होतं त्यांना कोंब फुटतात त्यामुळे ते भिजवलं जातं विच प्रोवाइड्स हाय प्रोटीन अँड एनर्जी असं केल्यामुळे काय होतं की प्राण्यांना हाय प्रोटीन मिळतं त्याचबरोबर एनर्जी पण जास्त मिळते दिस फोडर मेक ॲनिमल हेल्दी अँड स्ट्रॉंग 
अशा पद्धतीने भिजवून जर आपण फोडर दिलं तर काय होतं ॲनिमल हे हेल्दी आणि स्ट्रॉंग होतात देअर फोर फोडर इज सोक्ड इन वॉटर बिफोर ऑफरिंग टू कॅटल त्यामुळे आंबोनं देण्यापूर्वी भिजवलं जातं नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन बघा व्हॅन विल यू यूज अ सिम्पल मायक्रोस्कोप अँड व्हॅन अ कंपाऊंड मायक्रोस्कोप एक्सप्लेन इन डिटेल हाऊ यू विल यूज दॅम हा तुमचा लास्ट क्वेश्चन आहे या चॅप्टरचा आय नो की तुमचं सेवनचं सिलेबस खूपच व्हास्ट आहे प्रश्न पण खूप आहेत पण सरांनी आणि मी मिळून तुम्हाला सोप्या भाषेत उत्तरं देण्याचा प्रयत्न केला आहे या नोट्समध्ये तुम्हाला कमीत कमी शब्दामध्ये पूर्ण उत्तरं मिळतील आपल्याला विचारलं आहे की तुम्ही सिम्पल मायक्रोस्कोप किंवा कंपाऊंड मायक्रोस्कोप केव्हा वापरतात ते आन्सर डिटेलमध्ये सांगायला लावलं आहे फर्स्ट पॉईंट बघा द सिम्पल मायक्रोस्कोप इज यूज फॉर अँड लार्जिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट विच आर व्हिजिबल टू आईज सिम्पल मायक्रोस्कोप असा मायक्रोस्कोप आहे की आपल्याला डोळ्यांना दिसणारी गोष्ट आपल्याला जास्त एन्हान्स करून बघायची असते त्यावेळेला आपण वापरतो सो आय विल यूज अ सिम्पल मायक्रोस्कोप टू मॅग्निफाय द ग्रोथ ऑफ अंगाय ऑन अ पीस ऑफ मॉइस्ट ब्रेड म्हणून मी मायक्रोस्कोपचा उपयोग करेल सिम्पल मायक्रोस्कोपचा कशासाठी तर मॉइस्ट ब्रेड म्हणजे ओला ब्रेडवर जी फंगस आलेली आहे ते बघण्यासाठी मी सिम्पल मायक्रोस्कोपचा यूज करेल थर्ड पॉईंट बघा वी यूज कंपाऊंड मायक्रोस्कोप टू ऑब्झर्व थिंग्स विच वी आर नॉट एबल टू सी विथ अवर नेकेड आईज आपण कंपाऊंड मायक्रोस्कोपचा यूज केव्हा करतो जेव्हा एखादी गोष्ट जे आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाही तिचं ऑब्झर्वेशन करायचं असेल तेव्हा फोर्थ पॉईंट बघा सो आय विल यूज कंपाऊंड मायक्रोस्कोप टू ऑब्झर्व ब्लड सेल्स ब्लड सेल्सचा अभ्यास करताना मी कंपाऊंड मायक्रोस्कोपचा यूज करेल अशा पद्धतीने आपले इलेवन्थ चॅप्टरचे क्वेश्चन आन्सर्स संपलेले आहेत याच्या पुढच्या व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे तरी अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करा व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका थँक्यू